എൽ എൻ പി റിനബിൾ സിസ്റ്റം ഇട്ട് എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാം കാണാമെന്ന ടോപ്പിക്ക് സി ബി ടി സി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ട്രെയിൻ കൺട്രോൾ എങ്ങനെ ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബേസിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ സി ബി ടി സി സെഷനെ നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് സ്പിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ന് പാർട്ട് വണ്ണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണം സോ ഈ സി ബി ഡി സി ടെക്നോളജിനെ ഇൻഡെപ്തായിട്ട് നമ്മൾ അറിയണ മുന്നേ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അബ്സൊല്യൂട്ട് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം സിഗ്നലിംഗ് കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം സിഗ്നലിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം സിഗ്നലിംഗ് കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുകൂടാതെ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റമിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ക്യാബ് സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുകൂടാതെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കിന്ന് കാണാം സോ നിങ്ങൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പോയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അക്സസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും എക്സ്ക്ലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ലിവേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടാവും അഗ്രിഗേറ്റ് ലെവൽ ഉണ്ടാവും പ്ലാറ്റ്ഫോം ലെവൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻസ് മാർക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ ഏതൊരു സിസ്റ്റം ആയാലും ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ അക്സസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പബ്ലിക് അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം സി സി ടി വി ക്യാമറ സിസ്റ്റം ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ അബ്രിവേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് അബ്രിവേഷൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അബ്രിവേഷൻസ് കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ കൺസേൺ ടൈം സ്ലോട്ടിന് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അബ്രിവേഷൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമ്മൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് എ ടി ഒ ദറ്റ് ഇസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രെയിൻ ഓപ്പറേഷൻ എ ടി പി ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എ ടി എസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രെയിൻ സൂപ്പർവിഷൻ എ ടി സി ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രെയിൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഇതുകൂടാതെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും ബി സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദറ്റ് ഇസ് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സോ ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അബ്രിവേഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് വീഡിയോ ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ വന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അബ്രിവേഷൻസിനെ കണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം സോ എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ട്രെയിൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ മെത്തഡ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിക്സ്ഡ് ടൈം ഇൻ്റർവെലിൽ അടുത്തടുത്ത ട്രെയിനിനെ റണ്ണാക്കി വിടാം ഇതാണ് ഈ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ മെത്തേഡ് ഇതേപോലെ ഈ റണ്ണാവുന്ന ട്രെയിൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ട്രെയിൻ അയച്ചു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ട്രെയിനോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് റീച്ച് ആവുന്ന നമ്മുടെ തേർഡ് ട്രെയിനും സ്റ്റോപ്പ് ആവും സോ അതുപോലത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ ഫിക്സ്ഡ് ടൈം ഇൻ്റർവൽ മെത്തേഡ് സോ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കുറേ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ട്രെയിൻ മാത്രം ഓടുന്നില്ല എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുണ്ട് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ലോ സ്പീഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ പലതരപ്പെട്ട ട്രെയിൻസ് റണ്ണാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ ടൈം ഇൻ്റർവൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ എല്ലാ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവത്ത
അതിനുശേഷം നമ്മളെ കുറെ കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിൽ ഓക്കെ ട്രെയിൻ കൺട്രോളിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഈ അബ്സുല്യൂട്ട് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഈ അബ്സുല്യൂട്ട് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്കെ സിംഗിൾ ട്രാക്ക് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റേഷനിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് സെഷൻ ഇവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് സെഷൻ ടിപ്പിക്കലി സിക്സ് കിലോമീറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതാണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വന്നിട്ട് എഫ് എസ് എസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ അടുത്തത് ബ്ലോക്ക് ഓവർലാപ്പ് ഇത് രണ്ടോടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാരണം ഇതില്ലാതെ എൽ എസ് എസ് ദാറ്റ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ എന്നും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ക്ലിയറൻസിന് അധികം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എഫ് എസ് എസും ബി ഒ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഓവർലാപ്പ് ഓക്കെ സോ ഇത് യാൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിലുള്ള സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പണി ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് സെക്ഷൻ ക്ലിയറൻസ് ഹ്യൂമൻ ഏജൻസീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ട്രെയിൻ എപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അവർ അലോ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലോക്സും അതേപോലെ ഈ എഫ് എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഡബിൾ ലൈൻ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എ ലൈൻ മസ്റ്റ് ക്ലിയർ അപ് ടു ദ എഫ് എസ് എസ് പ്ലസ് ബി ഒ ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലോക്ക് ഓവർലാപ്പ് ഒരു ഡബിൾ ലൈനിൽ ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് എസ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ബ്ലോക്ക് ഓവർലാപ്പും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതേപോലെ സിംഗിൾ ലൈനിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലിയറൻസ് റൺ ആവണ സെയിം ഡയറക്ഷൻ റൺ ആവണതിൽ ക്ലിയറൻസ് എപ്പോൾ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എഫ് എസ് എസ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതായത് എഫ് എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നലിൽ ട്രെയിൻ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം പ്ലസ് ബി ഒ ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലോക്ക് ഓവർലാപ്പും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഇത് കൂടാതെ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി യാതൊരു ട്രെയിനും വരുന്നില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ട്ലി യാതൊരു ട്രെയിനും വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ് ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ദിസ് ഇസ് എ മിനിമം കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഗിവിംഗ് ക്ലിയറൻസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐസ് ടു ബി സമറൈസ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ക്ലിയറൻസ് എപ്പോൾ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഓക്കെ മിനിമം നമുക്ക് ഒരു എഫ് എസ് എസും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓവർലാപ്പും ക്ലിയർ ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയറൻസ് ഓക്കെ അതേപോലെ ബ്ലോക്ക് ഓവർലാപ്പിന് അവർ എത്ര മീറ്റർ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറൗണ്ട് വൺ എയ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു വൺ ഒരു ട്രെയിനിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അബ്സുലൂട്ട് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ സിസ്റ്റം ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബ്ലോക്ക് സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ലൈൻ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഈ സെക്ഷൻസിനെ ഒരു രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി ഒന്ന് റിയർ ബ്ലോക്ക് സെക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് അഡ്വാൻസ് ബ്ലോക്ക് സെക്ഷൻ ഇത് എന്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ബ്ലോക്ക് ഓവർലാപ്പ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സെക്ഷനിലുമേ വന്നിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം അലക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബ്ലോക്ക് സെക്ഷൻ ഒന്ന് അലക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സിഗ്നൽ പോയിന്റ് ഇത് മൂന്നും അവർ അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇടക്ക് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഈ അബ്സുല്യൂട്ട് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ട്രാക്ക് സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്ലോക്ക് സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസിനെ ഓക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഇവർ സ്പിറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ എല്ലാ സെക്ഷൻസിലും എല്ലാ ബ
ഓക്കെ അതേപോലെ അതിൽ അത് കൂടാതെ ഇരിക്കുന്ന ഓവർലാപ്പ് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് യെല്ലോ കൊടുക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഗ്രീൻ എപ്പോൾ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദ ലൈൻ മസ്റ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ ടു ബ്ലോക്സ് ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ ട്രെയിൻ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിലും ട്രെയിൻ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഇത് കൂടാതെ ട്രെയിൻ കവർ ആവുന്ന നമ്മൾ ഓവർലാപ്പിൽ നിന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത റീജിയൻസിലും ക്ലിയറൻസ് ഇരുന്നിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോ ഓക്കെ മിനിമം ഒരു ക്ലിയറൻസ് ട്രെയിൻ പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്ക് സെക്ഷനിൽ മൂവ് ആകാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു ബ്ലോക്കും ഒരു ഓവർലാപ്പും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്ക് സെക്ഷൻ ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ ഒരു സേഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡറേഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് വേണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ എ അത് ആ ട്രാക്കിലുണ്ട് ഓക്കെ ട്രെയിൻ ബിയും കൺസേൺ ഇന്നൊരു ബ്ലോക്കിലുണ്ട് എന്ന് വെക്കാം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടിനുള്ള ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ കിലോമീറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ സ്പീഡിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ട്രെയിൻ ബി ബി ഒരു സ്പീഡിൽ ഉണ്ടാവും ട്രെയിൻ എ ഒരു സ്പീഡിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വരുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും സേഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം സോ നമ്മൾ ഒന്നും വേസ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ അത് സേഫ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം വൺ കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരുന്ന ഇത് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വൺ കിലോമീറ്റർ അതിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾറെഡി വന്നിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടും ഓവർലാപ്പ് ആയിട്ടും സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സേഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി മൂന്ന് സിഗ്നൽ ക്ലിയറൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ സേഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേസ്റ്റഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ സോ ക്യാബ് സിഗ്നലിങ് സോ ഇതിൽ വന്നിട്ടൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു മൂന്ന് സിഗ്നലുണ്ട് എന്ന് വെക്കാം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് സെക്ഷൻസിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ട്രെയിന് മൂന്ന് സ്പീഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് ഇതിൽ എല്ലാത്തിനെയും മുന്നേ ഇന്നൊരു ട്രെയിൻ ഓക്കെ മൂവ് ആവണുണ്ടെന്ന് വെക്കാം സോ ഒന്ന് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നിനും ഒരു സേഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇതിന് ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന ട്രെയിനിന് കൊടുക്കണം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറൗണ്ട് ലെറ്റസ് കൺസിഡർ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെക്കാം അപ്പം ഓക്കെ ഇതിൽ കുറേ ട്രാക്ക് സർക്യൂട്ട്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനോർട്ട് ടു ഡിറമൈൻ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഓക്കെ അതേപോലെ ട്രെയിൻ ഓവർ വ്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് കൂടാതെ ഓൺ ബോർഡ് എ ടി പി ദാറ്റ് ഇസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം അതേപോലെ ബാക്കിൽ ഓക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രെയിൻ ഈ സ്പീഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ട്രെയിൻ ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ക്ലാഷ് ആകാൻ സാധ്യതയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ പറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് വരെ നമ്മൾ ഈ ഓൺ ബോർഡ് എ ടി പി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ സ്മോളർ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡ് ഈ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഹെഡ് വേ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രെയിൻസിൽ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈവൻ ദോ വന്നിട്ട് ഇത് അടിപൊളി മെത്തേഡ് ആയാലും ഓക്കെ
നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ഷൻ ഞങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു പ്രവാസിയായിട്ട് ജി സി സി കൺട്രീസിൽ ഗൾഫിൽ ഓക്കെ ഖത്തർ ഒമാൻ സൗദിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം അത് റിലേറ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ലാതെ പി എൽ സി ഓക്കെ മെയിനായിട്ട് ഈ ഓട്ടോമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സീമൻസ് ആലൻ ഗോൾഡി ഡെൽറ്റ പി എൽ സിന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ട്രെയിനിങ്സും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് ഈ പറഞ്ഞ പാട്ടിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പാട്ടായിട്ട് സ്പിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മിസ്സാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ചാനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ട്രെയിൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻ മെട്രോ മലയാളം പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആവും അതിൽ പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്